ധന്യാസ് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല വറുത്തരച്ച നാടൻ കൊഞ്ച് തീയലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ കൊഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുരിങ്ങക്കയാണ് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു തേങ്ങ ചെറിയ തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയിലോട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൾസ് മോടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ഈ തേങ്ങ വറുത്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് എളുപ്പം ഒന്ന് വറുത്ത് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ വറുത്താൽ മതി ഫ്ലെയിം കൂട്ടണ്ട ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം ഈ തേങ്ങ എല്ലാം ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാകും അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവാകുന്നത് ഇതെൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ കൊല്ലം സൈഡിലൊക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പം ഈ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് ധൃതി ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ എളുപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആദ്യമേ കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുവാണ് ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എൻ്റെ എരിവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത് എരിയുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുപ്പത്തു നിന്ന് മാറ്റി ചൂടാറാൻ ഒന്ന് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതേ പാൻ തന്നെ എടുത്തേക്കുവാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും മുരിങ്ങയ്ക്കായും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് എല്ലാം കൂടെ വയറ്റി ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ എല്ലാം ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എണ്ണ തെളിയണം അത്രയും സമയമാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതാണ് അരച്ചത് ഇനി ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അത് അതിലോട്ട് ഈ അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇനി ഈ മിക്സിക്കകത്ത് കുറച്ച് അരപ്പൂടുണ്ട് അത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഹൈ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊഞ്ചും ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളവും കൂടെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേഗിക്കാം ഇനി ഫ്ലൈ ഫ്ലെയിം ഹൈ നിന്ന്
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ മേളി തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കാം കൊഞ്ചുതിയൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ